kutokana na hali hiyo serikali ilianza kuchukua hatua mbali mbali na shukuru msajiri wa hazina ameziereza vizuri ambazo zimeongeza ukusanyaji wa mapato yatoka nayo na gawio na michango kutoka taasisi na mashirika ya umma mathalani mwaka 2016-17 tulifanikiwa kukusanya shilingi bilioni 677 kutoka taasisi 38 mwaka 2017 hadi 18 makusanyo yaliongezeka hadi kufikia shilingi bilioni 842.13 kutoka mashirika na taasisi 40 na kama mlivyosikia kwenye mwaka wa fedha uliopita wa 18-19 zimekusanya shiri, shilingi trilioni 1.05 kutoka mashirika na taasisi 79. Kwa hiyo tuna taasisi na mashirika 266 yaliyoleta gawio leo na ambayo yamechangia ni 79. Na wapongeza sana mlioleta nasema na wapongeza sana sana mliochangia hizi fedha zaidi ya trilioni moja kwa ajili ya manufaa ya taifa hili lakini tujiulize katika mashirika hayo 266 yaliochangia ni 79 na serikali imeweka mtaji wa bilion trilioni 59.6 ukitoa 266 ukatoa tisa maana yake unabakiwa kama moja na ngapi na sa, mbili. Mia moja, mia moja themanina saba. haya mashirika moja themanina saba, hayana habari ya kuchangia hayana habari ya kuchangia yana bodi na bodi zenyewe zina wenye viti wanalipana posho kila wanapoka zina machifu executive ambao wapo wanapanga semina na mikutano mbalimbali mbali, na wanasafiri wanastarehe wana magari na serikali imeweka pale fedha zake trioni hamsina tisa pointi sita na yapo mashirika ambayo mishahara inalipwa na serikali wamepewa nyumba wengine sasa ndugu zangu mnaweza mkajiuliza katika situation kama hiyo ungekuwa wewe ndio rais ungefanyaje Tena unaweza ukakuta wengine wamelala hotelini hata sasa hivi wanatuangalia kwenye kwenye TV. Serikali fedha za Watanzania maskini wanaohangaika huko vijijini wamechukua fedha zao wakaweka kama mtaji trioni 59.6 kwamba jamani ninyi nendeni mkatuzalishie kazarisheni chochote na mishahara wengine tutakuwa tunawalipa nyumba hizi zilizokuwa za mashirika tunawapa kafanyeni biashara na wao kila siku wanasema wanafanya biashara lakini kila siku wakizungumza wanasema tunapata hasara lakini magari wanayo mikutano wanafanya Hotelini utawaona kwenye masemi na mbali mbali wamewaacha ninyi tisa. ndio mje mtoe gawio angalau kwa shukulani. hata katika ule mfano wa Atlanta ninyi mmezalisha wao wameenda kuchimbia na nafikiri wamezitupa kabisa hata zile wamezira badala hata ya kuzichimbia sasa waziri tumebembelezana sana. Hatuwezi tukaendelea kukaa na mashirika ya namna hii. Hatuwezi tukaendelea kukaa na viongozi wa namna hii. Hatuwezi tukaendelea kukaa na bodi za namna hii. Ambazo tunazungumza hawataki kuelewa. 
na fedha yetu ya serikali inateketea kule never sasa waziri hawa wenye taasisi hizi 187 ninatoa siku 60 kuanzia leo siku 60 maana yake miezi miwili wao wameshakabidhi kwako gawio wasipo kabizi gawio ndani ya siku 60 bodi zile zijivunje zenyewe waandike barua mwenyekiti kama ni wakuteuliwa na mimi maana yake siku hiyo sio mwenyekiti tena kama ameteuliwa na taasisi zingine wajivunje bodi zisiwepo chief executive officer wa taasisi hizo na yajihesabu hayupo wapo wanaolipwa mishahara mpaka milioni 15 kwa mwezi sasa chief executive nalipwa milioni 15 kwa mwezi halafu hakuna gawio hata senti tano. why ufai kuwepo kwa hiyo waziri waziri mpango kapange hivyo na uandikie barua wote ambao hawamo kwenye orodha ya waliokuja hapa sabina tisa na orodha yao na mimi ninayo uliniletea kwa yuli wachongea hii damu ikakumwagikie wewe sio mimi watu wamefanya kazi nzuri mpaka JKT wametoa gawio bilioni moja na kitu mwaka jana walitoa milioni mia saba mpaka general mwamnyange ametoka kwenye nafasi tu wa, wa, wa kuwa CDF mkuu wa majeshi ya nchi nzima tukampeleka kwenye maji mwenyekiti ameleta gawio hapa yuko wapi general mwamnyange sasa hawa wengine wanaokuwa na na vibuli hivi ni wanani nasema katibu mkuu na uzara yako na treasury register baada ya siku stini ambaye hata leta gawio lolote ajihesabu hayupo we kila siku unasema unapata hasara za kula wewe unazo za kununua gari unazo siacha hata kununua gari liwe gawio Yaani kila siku ni hasara, mwaka huu hasara, mwaka jana hasara, mwaka juzi hasara. Na wewe upo mwenye hasara, tunakuvumilia. No matter serikali na share kiasi gani. Kwa sababu wasije wakafikiri wengine kwamba serikali na share ndogo, kwa hiyo hawawajibiki. Iwe hata serikali na share ya asilimia tano. lazima ulipe dividend hatuwezi tukafanya biashara ya ovyo nchi za Scandinavian country zile nchi za Scandinavia zinaendesha nchi zao kwa sababu ya magawio zina watu waaminifu kama ninyi sabina tisa mlioko hapa kwa hiyo hiyo kazi waziri na kuachia na treasury registry na kadhalika lakini nafikiri pia tu, tuanze kutengeneza mikataba hata kama ni kupitisha sheria bungeni. Kwamba ukipewa shirika na serikali na share ukishindwa ikiwezekana hata ufungwe. Na sa nyingine pawepo na commitment kwamba mimi nitazalisha. Usipozalisha hutakii kuwa hapo kwa sababu umewacheleweshea watanzania wengi maendeleo yao. Na hiyo si lengo la serikali inayoiongoza. Ndugu zangu, kwa ninyi ambao mmechangia, narudia tena kusema, na wapongeza sana ninawashukuru sana. Ninawapongeza ninawashukuru sana. 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 Endeleeni kufanya hivyo. Hizi trilioni moja ndizo zitasaidia katika miradi ya maendeleo na katika bajeti yetu asilimia arobaini ya fedha zinazokusanywa zinaenda kwenye development project uwezo ukajenga standard gauge
kilometa mia saba Yenye kosti yake ya trio ni saba point zero mbili sita Utazitoa wapi kama sio hizi hera Uwezu ukajenga mladi mkubwa kama wanyerere hydroelectricity power Ambapo gharama yake ni trio ni sita point tano 